హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కేస ముందుగా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సో ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీ యొక్క కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరి మంచి ఉద్యోగం సాధించాలని మన ఛానల్ తరపున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ కొత్త సంవత్సరం నుండి కూడా మనము చాలా వైవిధ్యభరితంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే మనము అందజేసుకుంటాము సో ప్రతిరోజు కూడా మనమైతే రెగ్యులర్గా కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే అప్డేట్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఛానల్లో ప్రతిరోజు నోట్స్ రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అంతేకాకుండా ఈరోజు మన కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫర్ ఉంది జస్ట్ టూ డేస్ మాత్రమే ఉంటుందండి సో టూ డేస్ కాదు త్రీ డేస్ అప్ టు థర్డ్ వరకు అయితే ఉంటుంది కేవలం తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ వన్ ఇయర్ కాదు టూ ఇయర్స్ అండి రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి నుంచి నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ వరకు కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ఏ విధంగానూ ఒకసారి మనము క్లియర్గా చూద్దాము ఓకేనా ఆఫర్ మాత్రం ఎవరు వదులుకోవద్దు అందరికీ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి సో ఫ్రెండ్స్ మరి న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మన ఆర్కే పబ్లికేషన్ తరఫున ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కరెంట్ అఫైర్స్ మొత్తము వన్ ఇయర్వి ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి డిసెంబర్ వరకు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ని కేవలము తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మన యాప్లో అప్డేట్ చేయడం అయితే జరిగిందండి ఇది కేవలం త్రీ డేస్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది ఓకేనా ఒక్కసారి కనుక మీరు పే చేస్తే నైంటీ నైన్ రూపీస్ పే చేస్తే కంప్లీట్గా మీరు టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా మీరు ఎలాంటి అమౌంట్ అయితే పే చేయకుండా తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ ఉంటాయి ఎవ్రీ మంత్ కొత్తవి యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి మన యాప్లో ఓకేనా మ్యాక్సిమం యాప్లో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇందులో కరెంట్ అఫైర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే డైలీ వైజ్గా డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటుగా మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిక్ జీకే ఉంటుంది ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ డైలీ వైజ్ డైలీ ట్వంటీ బిట్స్ ఉంటాయి కదా మన కరెంట్ అఫైర్స్లో అదేవిధంగా డైలీ బిట్స్ అయితే ఉంటాయి ఐదు వేలకు పైగానే ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ థౌజండ్ వరకు కూడా జీకే బిట్స్ మనం కవర్ చేయడము జరుగుతుంది ఇటీవల అన్ని పరీక్షలలో తెలంగాణ మరియు ఏపీలో అన్ని పరీక్షల్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా వరకు పెరిగింది అది మీకు కూడా తెలుసు ఓకేనా దాదాపుగా ఇరవైకి పైగానే అడుగుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే మన ప్రిపరేషన్ అనేది సో కరెంట్ అఫైర్స్ పైన దృష్టి సారించే విధంగా ఉండాలి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరు విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో ముప్పై ఒకటవ తారీఖు ఇది లాస్ట్ డే అన్నట్టు ఓకే ఇయర్ లాస్ట్ డే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఇయర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పుకుంటాం కదా చూద్దాం భారత ఎన్నికల సంఘం భారతదేశం అంతటా స్వదేశీ వలసదారులకు ఓటు వేయడానికి వీలు కల్పించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన నూతన నమూనా పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ వివరాలు చూద్దాము భారత ఎన్నికల సంఘము భారతదేశం అంతటా స్వదేశీ వలసదారులకు ఓటు వేయడానికి వీలు కల్పించే లక్ష్యంతో రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ఆర్విఎం కోసం ఒక కొత్త నమూనాను అభివృద్ధి చేసింది మరి ఆర్విఎం యొక్క నమూనా జనవరి పదహారున రాజకీయ పార్టీలకు ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు ఇది విజయవంతమైతే స్వదేశీ వలసదారులకు వలసదారులు వారి స్వస్థలాలకు తిరిగి వెళ్లకుండానే ఓటు వేయడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది ఆర్విఎం అనేది ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థలాగా ఉంటుంది అన్నట్లుగా మనకు తెలియజేశారు నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్న కియాంగ్ నాగ్బా నూట అరవైవ వర్ధంతి ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తారు వర్ధంతి ఆర్ చేంజ్ యా వర్ధంతి ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తారు మరి కియాంగ్ నాగ్బా అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క వర్ధంతి చూద్దాం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ఈశాన్య రాష్ట్రమైన మేఘాలయ డిసెంబర్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై రెండున యు కియాంగ్ నాగ్బా నూట అరవైవ వర్ధంతిని జరుపుకుంటుంది యు కియాంగ్ నాగ్బా అంటే ఎవరు మరి చూద్దాం యు కియాంగ్ నాగ్బా మేఘాలయకు చెందిన ఒక భారతీయ స్వతంత్ర సమర యోధుడు బ్రిటిష్ వలస ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించినందుకు ప్రసిద్ధి చెందారు పశ్చిమ జయంతియా హిల్స్ జిల్లాలోని జోవాయి పట్టణంలో డిసెంబర్ ముప్పై పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండున బ్రిటిష్ వారు అతన్ని బహిరంగంగా ఉరితీశారు కాశీ జయంతియా హిల్స్ ప్రాంతము భారతదేశంలో భాగం కానప్పుడు అతను బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా 
తిరుగుబాటును ప్రారంభించడం అయితే చూడవచ్చు ఓకేనా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నెక్స్ట్ వన్ అంతరించే జాబితాలో ఉన్న నీలగిరి తహర్ ప్రాజెక్టు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది నీలగిరి తహర్ ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి తెలుసా అండి ఇవి డియర్స్ లాగానే ఉంటాయండి ఓకేనా డియర్స్ లాగానే ఉంటాయి కానీ చెట్లు ఎక్కుతాయి ఒక పెద్ద పెద్ద కొండలు ఎక్కుతాయి ఇవి ఓకే వెరైటీగా ఉంటాయి మరి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే ఆప్షన్ బి అండి తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇదైతే ప్రారంభించిందండి ఈ ప్రాజెక్ట్ నీలగిరి తహర్ అంతరించిపోయే జాబితాలో ఉన్నటువంటి జింకలు ఇవి ఓకే సో చూద్దాం మరి వాటి యొక్క తమిళనాడు యొక్క రాష్ట్ర జంతువు కూడా ఇది ఓకే రాష్ట్ర జంతువును సంరక్షించుకునేందుకు తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నీలగిరి తహర్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది నీలగిరి తహర్ గురించి చూద్దాం నీలగిరి తహర్ అనేది కేరళ మరియు తమిళనాడులోని పశ్చిమ మరియు తూర్పు కనుమల యొక్క దక్షిణ భాగానికి స్థానికంగా ఉండే ఒక వృక్ష జాతి ఇది ప్రధానంగా నీలగిరి కొండలలో కనిపిస్తుంది ఇది తమిళనాడు యొక్క రాష్ట్ర జంతువు భారతదేశంలో కనిపించే పన్నెండు జాతులలో ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని ఏకైక పర్వతము మరి గతంలో ఈ జాతులు పశ్చిమ కనుమల మొత్తం విస్తరించి ఉండేవి ఇవి ప్రస్తుతం చిన్న చిన్న పాకెట్స్లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి అంటే చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లో మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి జనాభాలో మెజారిటీ దాని చారిత్రక పరిధిలో లేదు మరియు ఇప్పటికీ ఉన్నవారు కూడా వివిధ సవాళ్ళ కారణంగా మనుగడ కోసం పోరాడుతున్నాయి ఓకేనా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయండి ఆ ఉన్నవి కూడా వాటి యొక్క మనుగడ కోసం పోరాడుతున్నట్లుగా తెలియజేశారు యుఎన్సిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ బెదిరింపు జాబితాలో అంతరించిపోతున్న జాతులుగా జాబితా చేయబడింది మరి అసంఖ్యాకమైన బెదిరింపుల కారణంగా ఇది భారత వన్యప్రాణి చట్టము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు యొక్క షెడ్యూల్ వన్ ప్రకారం అయితే రక్షించబడుతుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము ధను యాత్ర ఉత్సవం అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ రెండేళ్ల విరామం తర్వాత మళ్ళీ ఏ రాష్ట్రం ఘనంగా ప్రారంభించింది ఓకే ధను యాత్ర పేరుతో ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్సే అండి ఒడిషా రాష్ట్రము వివరాలు చూద్దాం ధను యాత్ర ఉత్సవము అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ రెండేళ్ల విరామం తర్వాత ఒడిషాలోని బర్గర్లో ప్రారంభమైంది శక్తివంతమైన ధను యాత్ర ఒడిషా సంస్కృతితో ముడిపడి ఉంది ఈ ఫెస్టివల్ డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు నుంచి జనవరి ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు నిర్వహించబడుతుంది దేశవ్యాప్తంగా నూట ముప్పై సాంస్కృతిక బృందాలకు చెందిన పలువురు కళాకారులు ఈ ఉత్సవంలో ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు దేశవ్యాప్తంగా నూట ముప్పై సాంస్కృతిక బృందాలకు చెందిన మూడు వేల మంది కళాకారులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొంటున్నారు అయితే ధను యాత్రలో కంస ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండడము చూడవచ్చు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ గ యా గర్రార్న ఉన్ బుష్ టొమాటో ఏంటండి గర్రార్న ఉన్ బుష్ టొమాటో సోలనం స్కేలారియం అని నామకరణం నామకరణం చేయబడిన కొత్త రకం బుష్ టమాటో ఇటీవల ఏ దేశంలో కనుగొన్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఆస్ట్రేలియా వివరాలు చూద్దాం గర్నార్ను వన్ బుష్ టమాటో సోలనం స్కేలారియం అని నామకరణం చేయబడిన కొత్త రకం బుష్ టమాటో ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాలో కనుగొనబడింది సోలనం జాతి గురించి చూద్దాం సోలనం జాతికి చెందిన దాదాపు పద్నాలుగు వందల ఆమోదించబడిన జాతులు ఉన్నాయి ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేయబడ్డాయి ఈ జాతికి చెందిన జాతులు అంటార్కిటికా మినహా అన్ని ఖండాలలో కనిపిస్తాయి ఇది సోలనేసి కుటుంబంలో అత్యంత జాతులు అత్యధికంగా ఉండే జాతి మరియు యాంజియోస్పెర్మ్లలో అంటే పుష్పించే మొక్కలలో అతి పెద్దదిగా అయితే ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మాదక ద్రవ్యాలు మరియు అక్రమ మధ్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసిన నిజాత్ని సంస్థాగత విభాగంలో లీడర్షిప్ ఇన్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అవార్డుకు ఎంపికైన రాష్ట్ర పోలీస్ విభాగము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి ఛత్తీస్గఢ్ వివరాలు చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ చీఫ్స్ ఆఫ్ పోలీస్ యుఎస్ ఆధారిత అంతర్జాతీయ సంస్థ ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసుల మాదక ద్రవ్యాలు మరియు అక్రమ మధ్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసిన నిజత్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికండి మరి ఈ యొక్క సంస్థాగత విభాగంలో లీడర్షిప్ ఇన్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అవార్డుకు ఎంపికైంది ప్రతిష్టాత్మక ఐఏసిపి రెండు వేల ఇరవై రెండు అవార్డు డి అడిక్షన్ డ్రైవ్ నిజత్కి డ్రైవ్కి నిజత్ ఎంపికైంది ఇది డ్రగ్ సెడ్లర్లు మరియు బూట్ లెగ్గర్లపై కఠిన కఠినంగా వ్యవహరించాలని మరియు డ్రగ్ స్మగ్లింగ్కు చెక్ పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బఘేల్ ఆదేశాన్ని అనుసరించి 
అమలు చేయబడింది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రసవానంతర సంరక్షణ మరియు నిజ సమయ వైద్య సమయాన్ని అందించే ఉద్దేశంతో ఐఐటి రూర్కి మరియు ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ ప్రారంభించిన మొబైల్ యాప్ పేరెంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ స్వస్త్ గర్బ్ వివరాలు చూద్దాము స్వస్థ గర్భ యాప్ను రూపొందించడానికి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి రూర్కి మరియు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ న్యూఢిల్లీ కలిసి పనిచేశాయి స్మార్ట్ ఫోన్ యాప్ ద్వారా గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రసవానంతర సురక్షణ మరియు నిజ సమయ వైద్య సహాయాన్ని పొందవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ను గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటూ మనకు తెలియజేశారు ఇంపార్టెంట్ భారత సైన్యము తన మొదటి త్రీ డి ప్రింటెడ్ హౌస్ డ్వెల్లింగ్ యూనిట్ అంటే గ్రౌండ్ ప్లస్ వన్ కాన్ఫిగరేషన్తో ఇటీవల ఏ నగరంలో ప్రారంభించబడింది త్రీ డి ప్రింటెడ్ హౌస్ డ్వెల్లింగ్ అండి అంటే త్రీ డి ప్రింటెడ్ సహాయంతో ఇల్లు కట్టేటువంటి ఒక సరికొత్త టెక్నాలజీ ఎక్కడ ప్రారంభించారు అహ్మదాబాద్ గుజరాత్లో అహ్మదాబాద్ కాంట్ వద్ద సైనికుల కోసము భారత సైన్యము తన మొదటి త్రీ డి ప్రింటెడ్ హౌస్ డ్వెల్లింగ్ యూనిట్ను గ్రౌండ్ ప్లస్ వన్ కాన్ఫిగరేషన్తో ప్రారంభించింది మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎంఐసిఓబి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కలిసి సరికొత్త త్రీ డి ర్యాపిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీని కలుపుకొని నివాస యూనిట్ని నిర్మించింది త్రీ డి ప్రింటెడ్ ఫౌండేషన్ గోడలు మరియు స్లాబ్లను ఉపయోగించడం ద్వారా డెబ్బై యొక్క చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో గ్యారేజ్ స్థలంతో కూడిన నివాస యూనిట్ నిర్మాణ పనులు కేవలం పన్నెండు వార వారాల్లో పూర్తయ్యాయి మరి విపత్తును తట్టుకునే నిర్మాణాలు జోన్ త్రీ భూకంప లక్షణాలు మరియు గ్రీన్ బిల్డింగ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటాయన్నట్లుగా తెలియజేశారు ఇంపార్టెంట్ భారత వైమానిక దళము ఎస్యూ థర్టీ ఎంకేఐ ఎంకేఐ ఫైటర్ జెట్ నుండి బ్రహ్మోస్ ఎయిర్ లాంచ్డ్ మిసైల్ ఎక్కడ విజయవంతంగా పరీక్షించారు ఓకేనా బ్రహ్మోస్ ఎయిర్ లాంచ్డ్ మిస్సైల్ ఎక్కడండి ఆప్షన్ ఏ బంగాళాఖాతంలో వివరాలు చూద్దాం షిప్ నుండి ప్రయోగించారండి భారత వైమానిక దళము ఎస్యూ థర్టీ ఎంకేఐ ఫైటర్ జెట్ నుండి బంగాళాఖాతంలో షిప్ టార్గెట్ టార్గెట్కు వ్యతిరేకంగా బ్రహ్మోస్ ఎయిర్ లాంచ్డ్ మిస్సైల్ యొక్క పొడిగించిన శ్రేణి వర్షన్ను విజయవంతంగా పరీక్షించింది మరి ఈ పరీక్ష ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండున నిర్వహించబడింది మరియు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారము సూపర్ సోనిక్ క్రూయిష్ క్రూయిస్ క్షిపణి దాని మిషన్ లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా విజయవంతంగా సాధించినట్లుగా తెలియజేశారు నెక్స్ట్ వన్ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నడిచే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కార్ ఆవిష్కరించిన సంస్థ ఆప్షన్ ఏ బెర్టోన్ అనేటువంటి కంపెనీ కార్ అండి వివరాలు చూద్దాం ప్రపంచ ప్రసిద్ధ కార్ల బ్రాండ్ బెర్టోన్ బెర్టోన్ అండి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నడిచే సరికొత్త మోడల్ను ఆవిష్కరించింది మరి బ్రాండ్ ఆవిర్భవించి నూట పది ఏండ్లైన సందర్భంగా బెర్టోన్ జీబి వన్ టెన్ అనేటువంటి పేరుతో ఈ మోడల్ వినియోగదారులకు ముందుకు రాబోతుంది ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి తయారు చేసిన ఇంధనంతో నడవడము ఈ కారు ప్రత్యేకత ఈ ఇంధనాన్ని సెలెక్ట్ ఫ్యూయల్ అని కూడా దీనికి పేరు పెట్టారు ఇంపార్టెంట్ అండి సెలెక్ట్ ఫ్యూయల్ అంట నెక్స్ట్ ఒమిక్రాన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ ఏ వేరియంట్ అమెరికా బ్రిటన్లో బీభత్సం సృష్టిస్తుంది మళ్ళీ కొత్త వైరస్ కనుగొన్నారండి కొత్త వేరియంట్ సారీ ఒమిక్రాన్లో వేరియంట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎక్స్ బీబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో మన దగ్గర వచ్చింది ఏంటి బిఎఫ్ సెవెన్ వేరియంట్ సో అమెరికా బ్రిటన్లో ఎక్స్ బీబీ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వేరియంట్ వివరాలు చూద్దాం ఒమిక్రాన్ ఎక్స్ బీబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ యొక్క వైవిధ్యము ఇది రోగ నిరోధక ఎగవేసే మరియు అత్యంత అంటూ వ్యాధి స్వభావం కారణంగా నిపుణులలో ఆందోళన కలిగిస్తుందట ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి కరోనా వేరియంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికంటే చాలా పవర్ఫుల్ అంట దీని యొక్క స్ప్రెడ్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందట రోగ నిరోధక పైనే దాడి చేస్తుందట మరిది ఓకేనా అట్లాంటి అంటు వ్యాధి అంట మరి స్వభావం కారణంగా నిపుణుల్లో ఆందోళన కలిగించిందట ఇది యుఎస్ మరియు యూకేలో ఆసుపత్రిలో చేరిన వారి పెరుగుదలతో ముడిపడి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇతర కోవిడ్ నైన్టీన్ వేరియంట్ల నుండి ఒమిక్రాన్ ఎక్స్ బీబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎలా విభిన్నంగా ఉంది అంటే ఒమిక్రాన్ ఎక్స్ బీబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఒక రీకాంబినెంట్ స్ట్రెయిన్ ఇది ఇతర వైవిధ్యాల కంటే ఎక్కువ రోగ నిరోధక ఎగవేత మరియు సోకడంలో మెరుగ్గా ఉంటుంది ఇది ఏస్ టూ గ్రహానికి గ్రహానికి గట్టి బంధాన్ని కలిగి ఉందని మరియు నమ్ముతారు ఇది దాని అధిక స్థాయి ట్రాన్స్ సిబిలి ట్రాన్స్ సిబిలిటీని 
ట్రాన్స్ఫిబిలిటీని వివరిస్తుంది అంటే ఎక్కువగా వ్యాప్తిని అయితే సూచిస్తుందంటూ తెలియజేశారు అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఇటీవల ఎన్ఎస్ఓ డేటా ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు జూలై సెప్టెంబర్ త్రైమాసికానికి భారత స్థూల దేశీయోత్పత్తి వృద్ధి ఎంత ఆప్షన్ బి ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం ఇటీవల డేటా ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవైలో భారతదేశంలో ప్రసూతి మరణాల నిష్పత్తి ఎంత ఆప్షన్ సి ప్రతి లక్ష సజీవ జననాలకు తొంభై ఏడు మంది మరణిస్తున్నారట అండి లక్షకి తొంభై ఏడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రాంలను అభ్యసిస్తున్న మహిళలకు సంవత్సరానికి పదివేల స్టైఫండ్ అందించే పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది ఆప్షన్ బి అస్సాం ఇటీవల వార్తల్లో కనిపించిన కిరీట్ పారిక్ కమిటీ ఏ రంగానికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి గ్యాస్ ధరకు సంబంధించింది ఏ ఫ్రెంచ్ ఆహార ఉత్పత్తికి ఇటీవల యునెస్కో వారసత్వ హోదా లభించింది ఆప్షన్ బి అండి బగేట్ బగేట్ అనేటువంటి ఆహార ఉత్పత్తికి సెంటర్ ఫర్ పాలసీ అనాలిసిస్ ప్రచురించిన గ్లోబల్ మైనారిటీ ఇండెక్స్లో ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆప్షన్ బి అండి భారతదేశము ఆర్థిక సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశం ఏ దేశానికి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై రెండులో యుఎస్డి పది మిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయం అందించింది ఆప్షన్ బి మాల్దీవులకు నెక్స్ట్ వన్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ప్రచారం కోసం దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన శాఖ ఆప్షన్ ఏ అండి పెన్షన్ మరియు పెన్షనర్ల సంక్షేమ శాఖ నెక్స్ట్ వన్ అంతర్జాతీయ గీతా మహోత్సవ్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఏ రాష్ట్రం లేదా యూనియన్ టెరిటరీ హోస్ట్ చేయబడింది అంటే ఆప్షన్ బి హర్యానా భారత విదేశాంగ కార్యదర్శికి కార్యదర్శి ఎవరు ప్రజెంట్ అని అడుగుతున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఆప్షన్ ఏ అండి వినయ్ మోహన్ క్వత్రా నెక్స్ట్ వన్ డైలీ జీకే క్వశ్చన్ సిరీస్ మన దేశంలో సతత హరిత విప్లవమును ఎవరు ప్రకటించారు ఆప్షన్ టూ అండి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ హరిత విప్లవం అండి ఓకేనా వెరైటీగా సతత హరిత అన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెరుకు పంట పూర్తి పరిపక్వానికి చేరడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది ఆప్షన్ త్రీ అండి పన్నెండు నెలలు వన్ ఇయర్ క్రింది వాటిని జతపరచండి హరిత విప్లవం దేనికి సంబంధించింది గ్రే విప్లవము పశు విప్లవము బ్లాక్ విప్లవము ఇవి వేటికి సంబంధించినటువంటివి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అండి వన్ బై వన్ చూద్దాం హరిత విప్లవం ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి గ్రే విప్లవం ఎరువులు పసుపు విప్లవం నూనె గింజలు బ్లాక్ విప్లవం చమురు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రస్తుత భారతదేశంలో కాఫీని అధికంగా ఎక్కడ సాగు చేస్తున్నారంట ఆప్షన్ వన్ బాబు బుడాన్ కొండలు ఎక్కడండి కర్ణాటక ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యాలను గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏబిసి రెండు సరైనవి చూద్దాం పదిహేడవ శతాబ్దంలో బాబా బుడాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి మన దేశంలో కాఫీ పంటను ప్రవేశపెట్టారు తేయాకు మొదటిసారి అస్సోంలో సాగు చేశారు భారతదేశంలో రబ్బర్ను తొలిసారిగా కేరళలో సాగు చేశారు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జతపరచండి ఎపికల్చర్ ఆర్బోరికల్చర్ సెరికల్చర్ పిసికల్చర్ ఇవన్నీ వేటికి సంబంధించినవి వేటికి సంబంధించినవి చూద్దాం యా ముందుగా చూద్దామండి యా మొదటిది ఏంటి ఎపికల్చర్ అండి ఎపికల్చర్ అంటే ఏంటి దేనికి సంబంధించింది తేనె తీగలకు సంబంధించింది తేనె తీగలు నెక్స్ట్ ఆర్బోరికల్చర్ అంటే ఏంటండి ఆర్బోరికల్చర్ సో ఏ అండి చేపల పెంపకము ఆర్బోరికల్చర్ సెరికల్చర్ అంటే ఏంటండి పట్టు పురుగుల పెంపకము నెక్స్ట్ పిసికల్చర్ అంటే ఏంటి మరి సారీ యా సారీ ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది ఒకటి మర మరొకసారి చూద్దామండి ముందుగా ఎపికల్చర్ అంటే తేనె తీగల పెంపకండి ఓకేనా ఆర్బోరికల్చర్ అంటే ఏంటి అంటే సి కూరగాయల పెంపకాన్ని ఆర్బోరికల్చర్ అంటారండి ఓకేనా సెరికల్చర్ అంటే పట్టు పురుగుల పెంపకము పిసికల్చర్ అంటే చేపల పెంపకము ఓకే క్లియర్ కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో రబ్బర్ను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రము కేరళ ఆప్షన్ త్రీ పట్టు ఉత్పత్తిలో దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రము ఆప్షన్ ఫోర్ కర్ణాటక నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరైన జత ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఏబి శ్వేత విప్లవ పితామహుడు వర్గీస్ కురియన్ ఆపరేషన్ బ్లడ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై శ్వేత విప్లవం నూనె గింజల ఉత్పత్తి అండి కాదు పాల ఉత్పత్తి ఓకే ఇంపార్టెంట్ తేయాకు పండుగకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరికానిది ఏది సరికానిది అంట ఆప్షన్ ఫోర్ దీన్ని ఎల్లప్పుడు నీరు నిల్వ ఉండాలండి అవసరం లేదు ఓకే ఈ పంట సాగు చేయడానికి కావలసిన ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నుంచి ముప్పై డిగ్రీలు 
पट को कावास वर्षपात नूट याबे सेंटीमीटर् मूड वाल सेंटीमीटर् पट उत्पत्ति की पोग मंच हानिकर दी एलू नीर निव उ तपू मिगतावी सर सो गायज इधं मेरी रोजुक संबंधी क्लास नचिंदी सो गत संवर कल में गड़चना संवसर कल में मन ाना की एंत सपोर्टिव उ मन ाना इंत एदगढ़ कारकल प्रती सब्सक्रैबर्स की सो हृदयपूर्वक धन्यवाद नूत संवस मन ान अदे विधा सपोर्टी मरी मंच क्लास चुप्त सो निद्योग अंदर की मंच उपयोगक मन ाना उ सो दा की तगट सपोर्ट मनस्फूर्ति को वन अगेन वेरी वेरी हैपी नियर टू आल थैंक यू गाड ब्लैस यू आल बाय